നമ്മുടെ വീഡിയോസ് വളരെ വേഗത്തിൽ അതിവേഗം തന്നെ പറയാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അതായത് യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ മാക്ക് തന്നെ സ്വന്തമാക്കുന്നത് ജനിലേക്ക് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ എല്ലാവരും മൊബൈലിലോ ക്യാമറയിലോ ഒക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഈ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസ് അതൊന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളിൽ പലർക്കും വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല ചിലർക്ക് ഇത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാവും ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഈ ആപ്പിൾ പോലെയുള്ള നല്ല മുന്തിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വാങ്ങി അതിൽ തേർഡ് പാർട്ടി വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ വരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ നമ്മുടെ ആപ്പിളിൻ്റെ മാക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വഴി ഐ മൂവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിഡിലൻ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ മാക്ബുക്ക് എയറിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മാക്ബുക്കിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള ഐ മൂവീസാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസിൽ നിന്ന് ഐ മൂവീസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ മൂവി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോസും അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ കാണുന്ന സ്ഥലം ഇത് നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു സ്മാർട്ട് ബൾബിൻ്റെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പുതിയൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ബോർഡ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ പേരൊക്കെ കൂടി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമോ ഒക്കെ പോലെ നമ്മുടെ സിനിമയിലൊക്കെ തിരക്കഥ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബോർഡ് തയ്യാറാക്കുന്ന നമുക്കിപ്പം വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീഡിയോ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചിലപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് മൂന്നാല് പേരൊക്കെ കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായിട്ട് അത് എഴുതി തന്നെ ഒരു തിരക്കഥ പോലെ തയ്യാറാക്കണം അപ്പം ഒരാളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ കുത്തിക്കുറിച്ചാൽ മതി ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന് കുത്തിക്കുറിച്ചാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ചിലപ്പം ആവശ്യമുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം വീഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആദ്യമേ ആ വീഡിയോസ് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ വീഡിയോസിലും അത് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താണ് ആ കാണുന്ന ഓറഞ്ച് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുമ്പും ശേഷമൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് പാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പം അതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൈം ലൈനിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രമം അനുസരിച്ച് ടൈം ലൈനിലേക്ക് വലിച്ചിടുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ടൈം ലൈനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓഡിയോ വീഡിയോ ഫോട്ടോസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ന
എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ഇൻട്രോ ഇത് ടൈറ്റിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വീഡിയോയും അതിൻ്റെ ടൈറ്റിലും പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എത്രാമത്തെ ബ്ലോഗാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഇൻട്രോയും വീഡിയോയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ആ വീഡിയോ തീരുന്നതിന് കുറച്ച് മുന്നായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് നമുക്ക് എന്താണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബെല്ലൈക്കൺ ഉള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഷെയർ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഇത് അവിടെയാണ് വരുന്ന ടൈപ്പിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെയും മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജേണി ലൈഫ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലുടനീളം വരുന്ന ഒരു വാട്ടർ മാർക്കാണ് ഇതും ഒരു ടൈറ്റിൽ ഫയലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് നിലനിർത്തി ബാക്കി എഡിറ്റിങ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വീഡിയോസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി വെച്ചിരുന്ന ഫയലുകളൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫയലാക്കി താഴേക്ക് നമ്മുടെ ടൈം ലൈനിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം അതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ബാക്കി വീഡിയോസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വീഡിയോസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങണം എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ ഞെക്കിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വീഡിയോസ് എല്ലാം അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഡിലീറ്റ് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് മാത്രമേ ഇപ്പം നമുക്ക് ടൈം ലൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൈ മീഡിയയിൽ നമ്മുടെ ഉപയോഗിച്ച ഫയലുകൾ നമുക്കത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് പകരം നമ്മളത് ഹൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രിവ്യൂ കാണുന്ന സ്പേസിൽ ഒരു ഇൻഡു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച വീഡിയോസ് ഹൈഡായി കിട്ടും നമ്മളുടെ ഉപയോഗിച്ച വീഡിയോസ് എല്ലാം നമ്മളിപ്പം ഹാഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൈ മീഡിയ സ്പേസ് ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ ലാപ്പിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഐ മൂവീസിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഐ മൂവീസ് എടുക്കുന്നു ഐ മൂവീസിൽ ഇമ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡോക്യുമെൻസിലാണ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ വീഡിയോസ് അതിന് ശേഷം ആ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫയലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇനി ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് സെലക്ടഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഫയലുകളെല്ലാം മൈ മീഡിയയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫയലുകളൊക്കെ നമ്മൾ ടൈം ലൈനിലേക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് മാത്രം ട്രിം ചെയ്തെടുക്കണം ട്രിം ചെയ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് 
കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം അത് ഇടേണ്ട ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ലൈനിലേക്ക് പരിശീലനം നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടൈം ലൈനിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുക ഇങ്ങനെയാണ് ടൈം ലൈനിലേക്ക് നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ടൈം ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ട്രിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ വീഡിയോസിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മളൊരു ഓറഞ്ച് ലൈൻ കാണുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ മാത്രം മറ്റു വീഡിയോകളിലെല്ലാം മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ആ ഓറഞ്ച് ലൈൻ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മാത്രം ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഓറഞ്ച് ലൈന് കാണുന്നില്ല അത് നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്ത ഭാഗമാണ് ബാക്കി ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് താഴെ ടൈം ലൈനിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോസ് മുഴുവനായിട്ടും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുറവുകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിലുകളൊക്കെ ട്രാൻസക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ട്രാൻസക്ഷൻസിൽ പോവുക ഇവിടെ ഏത് ഇതാണ് കുറെ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള വ്യത്യാസവും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ റിവ്യൂ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ട്രാൻസക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഒരു ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ടൈറ്റിലിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് അവിടെ കാണാം മോഡൽസ് ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഹെഡിങ്ങോ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മോഡലാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ടൈം ലൈനിൽ എവിടെയാണോ നമ്മൾക്ക് ആ ടൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അന്നേരം ടൈറ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഹിയർ എന്ന് നമ്മുടെ പ്രിവ്യൂ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ടൈപ്പ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് ശേഷം റീസെറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ മോഡിൽ അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ എവിടെയാണോ ടൈം ലൈനിൽ ടൈറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഐക്കൺ വെച്ചത് അവിടെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ആവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം നേരത്തെ കണ്ടതുപോലത്തെ ടെക്സ്റ്റുകൾ നമ്മളിവിടെ ടൈറ്റിൽ മാർ ടൈറ്റിലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ മാർക്കായിട്ടും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഫയലുകൾ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു എല്ലാ വീഡിയോസിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് വാട്ടർ മാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഒരുപോലെ വേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കോമൺ ആയിട്ട് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാം ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ല ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ബെല്ലൈക്കൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന ഒക്കെയുള്ള ഫയലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറേക്കാൾ നമ്മളുടെ ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഈ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് വളരെ വേഗത്തിൽ അതിവേഗം എന്ന് തന്നെ പറയാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അതായത് യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാം 
ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ മാക്ക് തന്നെ സ്വന്തമാക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ ടോപ്പിൽ ഷെയർ ബട്ടൺ അത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ അത് ഷെയർ എന്ന് കാണിക്കും അപ്പം അതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അതിൽ നമുക്ക് ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണോ അതവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ടാഗ് അത് ആഡ് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഞാൻ ആക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം അപ്പം സേവാസ് ചോദിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണോ പേര് വേണ്ട ആ നെയിമ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചെയ്യും കേട്ടോ ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറയും കൂടെ പിടിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ ഇത്ര താമസം എടുക്കുന്നേ ഇനി സേവ് ചെയ്യാം അവിടെ ഷോ ആക്ടിവിറ്റി ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എക്സ്പോർട്ട് ആവും അന്നേരത്തേക്കും എക്സ്പോർട്ടിംഗ് മൈ മൂവി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോ വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഈ വീഡിയോ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ചാനൽ സബ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തുക എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദ